ওয়েলকাম টু আজ কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আছি আপনাদের সাথে দীপক সরকার ফ্রম বেঙ্গলি টেক স্কোয়াড আর বেঙ্গলি টেক স্কোয়াডের নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম তো আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব যে আমি কিভাবে কত টাকা বাঁচিয়েছি অনলাইন শপিংয়ে একটা প্রোডাক্ট কিনতে গিয়ে বা কিভাবে আপনি এই প্রোডাক্ট কেনার সময় বা অনলাইনে কোনো শপিং করার সময় আপনি কিভাবে টাকা বাঁচাবেন তো চলুন শুরু করি দিন যত যাচ্ছে তত কিন্তু অনলাইন শপিংয়ের যে মাত্রা সেটা কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে এবং অনলাইন যে শপিং সাইটগুলো সেগুলোও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে প্লাস আমাদের যে কেনাকাটা সেটা কিন্তু আমরা অনেকটাই অনলাইন শপিংয়ের ওপর কিন্তু নির্ভরশীল হয়ে উঠেছি তো আপনি যদি চান যে অনলাইন শপিং কিছু টাকা বাঁচাবেন কেন না কি হয় অনলাইন যে শপিং করেন বা অনলাইন যে সব ওয়েবসাইট আছে তো সেখানে কিন্তু আপনি একটা ফিক্সড রেট পান যদি আপনি পাশের দোকান যান সেক্ষেত্রে কিন্তু কুড়ি টাকার জিনিস আপনি আঠেরো টাকা বলতে পারেন কিন্তু যখন আপনি অনলাইনে কিনবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কুড়ি টাকা থেকে আঠেরো টাকা বা এক হাজার টাকার জায়গায় আটশো টাকা কিন্তু বলতে পারবেন না বা আপনাকে এক হাজার টাকা দিয়ে কিনতে হবে তো এমন কিছু টিপস আছে অনেকে জানেন বা অনেকে জানেন না বা আমি আপনাদের একটু রিমাইন্ড করে দিতে চাই যে যেভাবে আপনি আপনি অনলাইনে যখন শপিং করবেন সেক্ষেত্রে আপনার কিছু টাকা হয়তো বেঁচে যেতে পারে ফার্স্ট অফ অল আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি যে জিনিসটা কিনবেন সেই জিনিসটা আগে সিলেক্ট করে নিন যে আমি হ্যাঁ এই প্রোডাক্টটাই কিনব তো যখন আপ হয়ে যাবে আপনি কি করবেন আপনার ফোনে মাল্টিপুল যে শপিং ওয়েবসাইটগুলো সেগুলো ডাউনলোড করে নেবেন অনলাইন শপিং যেরকম অ্যামাজন হোক তারপর হচ্ছে গিয়ার বিস্ট হোক স্ন্যাপডিল হোক ফ্লিপকার্ট হোক বা ব্যাঙ্গুড হোক তো এই সমস্ত সমস্ত যেসব আমি যেসব শপিং ওয়েবসাইটগুলো রয়েছে সেগুলো আপনার ফোনে নামিয়ে নেবেন বা অ্যাপ ডাউনলোড করে নেবেন আপনি যে প্রোডাক্টটা কিনবেন সেটা দেখে নেবেন যে কোন ওয়েবসাইটে কত টাকা দাম দেওয়া আছে রাইট তো এটা যদি আপনি একবার দেখে নিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার একটা ধারণা তৈরি হয়ে যাবে যে এই ওয়েবসাইটে এত টাকা দাম রয়েছে এবং এই ওয়েবসাইটে এত টাকা দাম কম রয়েছে তো লাক বাই চান্স যদি আপনার এমন হয় যে আপনি কোনো একটা ফোন কিনতে যাচ্ছেন তো ফোন সাধারণত সব ওয়েবসাইটে একই দাম হয় মোটামুটিভাবে একই দাম হয় সমস্ত ওয়েবসাইটে তো আপনি যেটা করতে পারেন বিভিন্ন সময় দেখবেন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আপনি যদি এই ডেবিট কার্ড দিয়ে পে করেন সেক্ষেত্রে ফাইভ পার্সেন্ট ছাড় বা এই যে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে যদি পে করেন সেক্ষেত্রে টেন পার্সেন্ট ছাড় বা পেপাল দিয়ে বা কোন একটা ওয়ালেট দিয়ে যদি আপনি এখানে পে করেন তাহলে একশো টাকা দুশো টাকা এরকম কিন্তু অনেক ধরনের ছাড় আছে এমনকি পেটিএম বা বিভিন্ন ওয়ালেট রয়েছে যেগুলোতে আপনি যদি কোনো শপিং করেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ফুল যে বেনিফিট সেটাও কিন্তু দিয়ে দেয় বা ফুল ক্যাশব্যাক অফারও কিন্তু থাকে তো এই জিনিসগুলো একবার যদি দেখে নেন যে কোন ওয়েবসাইটে আপনাকে ক্যাশব্যাক অফার দিচ্ছে বা কোন ওয়েবসাইটে আপনাকে ক্যাশব্যাক দিচ্ছে তো এইগুলো যদি একবার খেয়াল করে নেন তাহলে কিন্তু আপনি দেখবেন যে অন্যান্য ওয়েবসাইটের তুলনায় সেই ওয়েবসাইটে আপনার কিছু টাকা বেঁচে গেল একই জিনিস কেনার জন্য তো এইভাবে কিন্তু আপনি যে শপিং ওয়েবসাইটগুলো রয়েছে এখানে কিন্তু কিছু টাকা বাঁচাতে পারেন এইবার বলি আমাদের নিজের এক্সপিরিয়েন্স করেছি সেটা তো প্রথম কথা হচ্ছে আমি একটা কিবোর্ড কিনতে চেয়েছিলাম এবং সেই কিবোর্ডের দাম আমি যখন অ্যামাজনে সবার আগে আমি কোনো কিছু প্রোডাক্ট সার্চ করলে অ্যামাজনে আগে দেখি তো অ্যামাজনে দেখলাম ওটা বারোশো টাকা দাম ছিল তো সেম জিনিস আমি ফ্লিপকার্টে দেখলাম সেটা হচ্ছে চোদ্দোশো টাকা দাম ছিল এবং স্ন্যাপডিলে তো প্রায় আঠেরোশো টাকা দাম ছিল এবং সেটা এবার ইন্ডিয়ার বাইরে চলে গেলাম অর্থাৎ চাইনিজ যেসব কোম্পানি রয়েছে সেখানে চলে গেলাম তো প্রথমে দেখলাম হচ্ছে গিয়ার বিস্ট গিয়ার বিস্টে প্রায় এগারোশো টাকা মতো দাম ছিল এবং তারপরে গেলাম হচ্ছে ব্যাঙ্গুডে তো ব্যাঙ্গুডের নর্মালি ওই প্রোডাক্টটার দাম হচ্ছে নশো নব্বই টাকা অর্থাৎ এক হাজার টাকা তো তখন ব্যাঙ্গুডে কী হয়েছিল মিড ইয়ার সেল চলছিল তো মিড ইয়ার সেলের জন্য আমি ওই সেম প্রোডাক্টটা পেয়ে গেছি হচ্ছে ছশো ষাট টাকায় তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে যে জিনিসটা আমি ইন্ডিয়াতে পাচ্ছি চোদ্দোশো পনেরোশো টাকায় বা স্ন্যাপডিলে আঠেরোশো টাকায় সেম জিনিস আমি গিয়ার বিষ্টে পাচ্ছি হচ্ছে প্রায় এগারোশো টাকায় তো সেই জিনিসটা আমি বাইরে থেকে আনালাম ছশো ষাট টাকা দিয়ে তো আপনি বুঝতে পারছেন যে কত টাকা আমি কিন্তু এখানে সেভ করলাম তো একটু প্রবলেম হয়েছিলো সেটাই যে জিনিসটা যেহেতু চায়না থেকে আসছিল দিনটা একটু বেশি লেগেছে নর্মালি অ্যামাজনের থেকে অ্যামাজন হয়তো সাত দিনের মধ্যে চলে আসে তো আমার ওই প্রোডাক্টটা আসতে বারো দিন সময় লেগেছিলো তো এইটা হচ্ছে একটু প্রবলেম ছিল বাট আপনি বুঝতে পারলেন যে আমি কত টাকা কিন্তু সেভ করলাম তো এইটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আর এই জন্যই আপনাদের সাথে এই জিনিসটা শেয়ার করলাম যে এই জিনিসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা উচিত কারণ অনেকেই কিন্তু এখন অনলাইন শপিং নির্ভরশীল বা অনলাইন শপিং করতে যান তো সেক্ষেত্রে একবার অবশ্যই দেখে নেবেন যে আপনি যে প্রোডাক্টটা কিনছেন সেটা কোন অনলাইন শপিংয়ে কত দাম বা